El canal RJL y sus redes sociales del 2022 te ofrece este video. Era un caballo salvaje, un torrente de vida lleno de sentido del humor. <risa> Bromeaba sobre todo, incluida su propia muerte. Probablemente por eso ella le pilló a traición, disfrazada de caída, mientras ensayaba su próximo personaje en casa. Um, we don't retire in our profession. Thank God. It's important to preserve the right balance. Christopher Plummer era una leyenda en vida, uno de esos actores que parecía que siempre iba a estar con nosotros. No, I don't fear death. But oh God. I'd like to fix some of this before I go. Close the book with a flourish. Nos habíamos acostumbrado a que su presencia vejentada, elegante y siempre serena, nos deleitara en títulos a los que él aportaba su innata majestuosidad. Daba igual los minutos que estuviera en la pantalla. Cuando Christopher Plummer aparecía, todo se desvanecía a su alrededor. Nació en Toronto el 13 de diciembre de 1929. Un año después, sus padres se separaron y se trasladó junto a su madre cerca de Montreal. Rodeado de mujeres, su madre, su abuela y sus tías, el pequeño Christopher aprendió a amar la literatura, la música, la ópera, el teatro y el cine. Pasaba tantas horas viendo actuar a otros que asumió con naturalidad que quería ser uno de ellos. Matriculado en la Montreal High School, donde forjó una imperecedera amistad con el legendario Oscar Peterson, abandonó su prematura vocación como pianista y se entregó de lleno a la interpretación. For a few mad moments I thought of having a career as a pianist, and then I realized acting was a little bit easier. Jonathan Heston playing a Mexican. Jesus Christ, give me a friggin' break. Su primer papel en la escuela fue su primer éxito, el Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. Luego vendrían muchos más. Descubrir el nombre de Christopher Plummer en un reparto es garantía de disfrute. How many of us, I wonder, can recall that childhood moment when we experienced happiness as a state of being? That single moment of untarnished joy, that moment when everything in our world Inside and out. Was all right. Christopher Plummer era un hombre feliz, o quizás sería más apropiado decir que aprendió a ser feliz. Amaba su profesión. I love the 50s because the 50s, apart from being the last golden age of, of theater in, in America, it was rampant with booze. And we just boozed our way through the 50s with such pleasure and Nothing will ever top it. <risa> Amaba a su mujer, a su tercera mujer, Elaine Taylor, aquella que durante más de 50 años le ayudó a enfrentarse a sus demonios para no convertirse en un remedio de John Barrymore en la vida real. I'm a naughty boy. I'm, I've been bad all my life, and she she holds puts me in line. I think it's great what she does. She was extraordinary. She rescues me every day of my life. <risa> en escena, Plummer fue mejor Barrymore que el propio Barrymore. Plummer también amaba a sus amigos, sobre todo a Jason Roberts, su colega más íntimo, y a William Sadner, su sustituto en las funciones escolares y con el que se enfrentó en Star Trek, elevando a Shakespeare a las alturas. Let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings. Tell us your sad story, Kirk. Tell us that you plan to take revenge for the death of your son. Pero es que además Christopher Plummer tuvo la suficiente clase e inteligencia para saber que aunque no había sudado para conseguir el éxito, tenía que trabajar muy duro para conservarlo. Beware of what you dream for. The gods have a way of punishing such pride. Monsieur Christopher Plummer est la vedette de Henri V et je dois dire que par son jeu, par votre jeu monsieur Plummer Vous nous faites oublier très facilement un de vos illustres prédécesseurs, Sir Lawrence Sullivan. <laughs> yes, vraiment, really. A very young Henry V got me started and uh, pushed me up until I could get star billing on Broadway. 
Uh, and it was the role of Henry V that got the critics going and, and they elevated my career instantly. I was 26. And then I suppose going into something like King Lear, <laughs> much later, was, was pretty high stuff. Um, yeah. And then on the screen, doing Mike Wallace was, was kind of fascinating. Yeah. Where the hell's the rest? Who told you your incompetent little fingers had the requisite skills to edit me? Those three things, I think, were kind of landmarks on the way to. En el cine debutó a las órdenes de Sidney Lumet en Sede Triunfo. Fue el primero de una gran lista de directores. Le siguieron Nicolas Ray, Anthony Mann, Robert Mulligan, Terence Young, Blake Edwards, Peter Yates, Spike Lee, Mike Nichols, Atto Negoyan, Terence Malick y David Fincher, entre muchos otros. Well, you, you can't marry someone when you're in love with someone else. Robert Wise le dirigió en Sonrisas y Lágrimas. Plamer solo había aceptado porque quería experimentar con el musical antes de llevar la adaptación de Cirano de Bergerac a Broadway. Y cuando descubrió que le habían doblado en sus canciones, su aversión se convirtió en rabia. No fue uno de sus mejores momentos. Most talent comes from sort of sadness and an inability to express oneself in one way. If you possessed a minimal amount of mind, examples. Con los años, Plummer se reconcilió con Von Trapp. El entrenamiento le había venido muy bien. Obtuvo el Tony por su cirano cantarín y además ganó una amiga para toda la vida, Julie Andrews. Oh, we had such fun giggling away most of the time, trying to keep straight faces when singing. That close to each other, and uh, it was fun. And she's such a great lady, Julie, and such a great friend. This report is the truth. Truth bullshit. In this town, you're innocent until you're investigated. They were friends. I could have helped them, but the Nazis paid too well. Fue muchas veces malvado y muchas otras el marido engañado. También fue el rostro de la bondad y de la sabiduría. Stop that useless noise. Vistió diferentes uniformes y se metió en la piel de Sherlock Holmes, Van Helsing, Aristóteles y Roosevelt. Uh, well, I've always tried to be different in, you know, in films that I do anyway. If I played a um, sort of tough, stupid, wild character in one play, I, I look for something that's rather straight and uh, different and serious in the next. I, I, I love variety, and uh, it's, that's why I go back to the theater all the time, because if you're just stuck in movies, I mean, it's, it's not that satisfying. Are you a Jew? Yeah. Podía ser petrio o excesivo, conquistador o conquistado, el más elegante o el más desaliñado. Le gustaba el cine comprometido y el de pura evasión. Con su sempiterno gesto de sorna, siempre aprovechaba cualquier resquicio que le permitiera desplegar su amor por el teatro clásico. Oh, some dark force, no doubt, will show its face once more. The wheel will always turn. But for now it's calm. You don't forget, when something is well written, it's so easy to play. What's hard is when it's a terrible script. <laughs> now, you witness it, and it's legal. Un personaje marcó un antes y un después en su carrera. John Huston had, had wanted Richard Burton to, to play um, Kipling, because uh, they were all drinking buddies, I think. And, and Richard, uh, I don't think he was very well at that time. So I, I, I was next on the, on the list, and, and I grabbed it. I'm glad I did, because It, it, it made a mark, that little part of Kipling, and it certainly helped me go into the character acting end of things. Before that, I'd, I'd been a rather innocuous leading man in movies, and uh, now I, I was coming into my own with character parts, because I'm really a character actor. Oh, why does everybody want to live forever? Immortality is a bloody curse. Con Terry Gilliam caminó por el cielo con el Dr. Parnassus. Imposible no emocionarse ante su derroche de talento. 
it's a wonderful old really crazy character cross between Lear and Prospero and everybody known to man. <laughs> Con más de 80 le llegó su primera nominación al Oscar por La Última Estación. No lo ganó como Tolstoy, pero poco después caería en sus manos gracias a un anciano que decidió salir del armario. Y siguió rodando, haciendo teatro y exhibiendo un envidiable humor en las ceremonias de premios. Quite obviously, the awards committee used my name out of pity. You better give it to him now before he croaks. You know, you know that. That's what, and they're absolutely right. I mean, I, I, I'm old, dangerously old. I'm so old that when I was a baby, the first word I uttered was in Latin. Infatigable y curioso le gustaban los retos, y no se lo pensó dos veces cuando Ridley Scott le propuso ser Jean Paul Getty en sustitución de Kevin Spacey. But when you leave, can you sneak me a drink? <risa> Hello, darkness, my old friend. Nos quedamos sin la risa de Christopher Plummer, pero su energía, su optimismo y su clarividencia aún pueden enseñarnos muchas cosas. And yet the more we focus on our own personal happiness, the more it eludes us. In fact, It's only when we are otherwise engaged, you know, <laughs> focused, absorbed, inspired, communicating, discovering, learning, dancing, for heaven's sake, that we experience happiness as a byproduct, a side effect. Oh no, we should concern ourselves not so much with the pursuit of happiness, but with the happiness of pursuit. <laughs>